ठीक है इसको अगर हम पूरा उसका नाम लिखें तो दैट इज लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन अकॉर्डिंग टू है energy change during a chemical reaction does not depend upon path okay energy change during a chemical reaction does not depend upon path according to hess's law energy change during a chemical reaction does not depends upon path or aap yani ki does not depend upon route so energy change will remain same Whatever you, whatever the route we would take, ठीक है आप किसी भी रूट से रिएक्शन करें जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ लेट से हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक सब्सटेंस है ए विच रिएक्ट विद बी एंड वी गेट सी वेन ए रिएक्ट विद बी वी गेट सी एंड दी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज विच अकर्स वेन ए एंड बी रिएक्ट विद ईच अदर टू गेट सी तो जो भी एनर्जी चेंज आएगा इसको आपने नाम दे दिया डेल्टा एच वन ठीक है अब आपने कहा जी हम इसको डायरेक्ट नहीं करते हम पहले ए प्लस बी को जो है वो कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ए एंड बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट डी व्हिच फर्दर रिएक्ट्स विद ई एंड देन वी गेट सी ठीक है तो ये दो डिफरेंट रूट हो गए कि फर्स्ट पहले क्या हो रहा था कि आपने ए और बी को रिएक्ट किया डायरेक्ट सी बन गया अब क्या है पहले हम ए और बी को डी में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि ई e से रिएक्ट कर रहा है फिर सी बन रहा है ठीक है और ये जो एनर्जी चेंज है जिस ए और बी कन्वर्टिंग इनटू डी दिस इज दिस वी कॉल डेल्टा एच टू एंड दिस वी कॉल डेल्टा एच थ्री तो ये तीन एनर्जी चेंजेस हो गए अब एक तो ये है कि आप डायरेक्टली आइडर वी कन्वर्ट डायरेक्टली ए एंड बी इनटू सी और फर्स्ट वी कन्वर्टेड इनटू डी एंड देन वी कन्वर्टेड इन सी तो ये दो डिफरेंट एनर्जी चेंज ना अकॉर्डिंग टू है अगर हम हैसेज लॉ की बात करें तो दिस दिस लॉ से दैट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन Does not depend upon root. ठीक है ये root के ऊपर depend नहीं करता इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब simple ये है कि delta H1 is equal to delta H2 plus delta H3. थ्री यानी अगर मैं डेल्टा एच टू को और डेल्टा एच थ्री को एड करता हूं तो दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच वन दिस इज नोन एज है बड़ा सिंपल सा लॉ है आसान सी स्टेटमेंट है कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है इसमें हाँ जी बात समझ में आ रही है जी सर बाकी सब समझ में आ रहा है है लॉ क्या एनर्जी चेंज जो है ये रूट पे डिपेंड नहीं करता जी सबको क्लियर है देखिए अब इसका अब इसका एडवांटेज बेसिकली क्या है मतलब ये तो सिंपल ये बात हो गई कि एनर्जी चेंज जो है इट डज नॉट डिपेंड टू कॉन्ट ठीक है अब होता क्या है कि बाद Uh, it is very difficult to find out the uh, energy change which occurs when a and b react with each other yani jab ye reaction ho raha hai aur c ban raha hai to jo delta h1 hai main kehta hu ki this is very difficult to find out theek hai ye find out karna jo hai it is difficult to find ab uski wajah bahut sari ho sakti hain ya to ye bahut zyada fast reaction hoga theek hai या आप कह लें कि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे तो मतलब कुछ भी आप यहाँ पे रीजन जो है वो फिलहाल अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सो इफ वी कैन नॉट परफॉर्म रिएक्शन डायरेक्टली और आप उसकी हीट ऑफ एनर्जी जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम इनडायरेक्ट रूट लेते हैं विच विच इज मोर फीजेबल या आप कह लें कि जो कि ज्यादा आसानी से हो जाता है ठीक है और हमें पता है कि जी हमने इसको दो चार स्टेप्स के अंदर किया है लेकिन अगर हम उन सारे स्टेप्स की एनर्जी चेंजेस को एड करें तो अकॉर्डिंग टू है एनर्जी चेंज वही होगा जो आप डायरेक्टली अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें यानी सिंपल आसान लफ्जों में एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कि आपने स्टार्ट कहां से किया था और आपने एंड कहां पे किया अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो किस रूट से आप गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है एनर्जी चेंज 
during a chemical reaction. only depends on starting and ending points. Okay, simple. What are we saying? Energy change during a chemical reaction it only depends on starting and ending points. It is independent of path. Independent of so simple by using this uh, statement or by using this law we can find out the energy change for complicated reactions so by using this law we can calculate the energy change For those reactions which cannot be determined directly. ठीक है ऐसे reactions जिनका energy change directly find out नहीं कर सकते उनको हम Hess's law की मदद से उनका energy change calculate कर लेते हैं ठीक है जी यहाँ तक बात समझ में आई है सबको इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं सब क्लियर है सबको क्लियर है ठीक है जी अच्छा अब देखिए इसमें हम एक फिर और ऐड कर लेते हैं मतलब ये तो सिंपल हमने बात कर ली कि है है कि अब इसको हमने मतलब पेपर में इसके किस तरह से क्वेश्चन आएंगे किस टाइप की कैलकुलेशन आएंगी इसमें बेसिकली हमें साइकिल ड्रॉ करने होते हैं और एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करने तो मैं एक सिंपल से साइकिल जो है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ अच्छा अब देखें इसका एक छोटा सा सवाल हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है ठीक है दिस इज मार्च पेपर क्वेश्चन नंबर ठीक है ना जो सेंग के हाइड्रोजन क्लोराइड जो है Hydrogen chloride undergoes a reversible reaction with oxygen. Reaction given है 4 HCl reacts with oxygen to give 2 Cl2 plus 2 H2O. Although ये reversible reaction है, but अभी क्योंकि हम reversible reactions को discuss नहीं कर रहे, तो मैं just direct forward arrow ही show कर रहा हूँ. Now the thing is the reaction is carried out at 400 degree centigrade. So we are doing the reaction at 400 degree centigrade. In the presence of a copper two chloride catalyst, जो कि अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में कोई उससे कंसर्न नहीं है, use the data in the table to calculate the overall enthalpy change of reaction. अब इन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, मैं वो वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? Standard enthalpy of formation of hydrochloric HCl, ठीक है? इसकी formation given है, जो कि है minus ninety two kilojoules per mole. और इसी तरीके से डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ ठीक है इसकी फॉर्मेशन गिवन है विच इज माइनस टू फोर्टी टू किलो जूल पर मोल तो ये दो फॉर्मेशन उन्होंने हमें दे दी है फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल एंड फॉर्मेशन ऑफ वॉटर अच्छा अब क्वेश्चन क्या है कि यूज द डेटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द ओवरऑल एनथेल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन यानी आपको इस रिएक्शन की डेल्टा एच आर कैलकुलेट करनी है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है दिस रिएक्शन ये जब रिएक्शन होगा तो क्या एनर्जी चेंज आएगा ये आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेट दी डेल्टा एच आर फॉर दिस केमिकल रिएक्शन ठीक है बाय यूजिंग दिस डेटा अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि आप इस सवाल को दो तीन डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं मैं इसको भी साइकिल मेथड से सॉल्व करूंगा ऑल दो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंशन नहीं है कि आपने साइकिल ड्रॉ करना है और अगर मैंशन नहीं हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और अगर पेंशन है तो फिर साइकिल ड्रॉ करना पड़ेगा अब ये बड़ा आसान सवाल है उसकी वजह क्या है कि इसमें हमारे पास दोनों जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मेशन की हैं। तो अगर सारा डेटा फॉर्मेशन का है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है ठीक है कैसे आसान हो जाता है वो हम देखते हैं अच्छा पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने हमें एच की फॉर्मेशन दी है यानी हमारे पास यहाँ पे एच मौजूद है ऑक्सीजन मौजूद है क्लोरिन मौजूद है वाटर मौजूद है फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल एंड वाटर बट नॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरिन वाई 
जो वो गैसेस होती है उसके लिए ऑक्सीजन की और क्लोरीन की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती उनका जीरो होता है जीरो होगी एलिमेंट्स है ना ये जीरो हो जाता है जी जी बिल्कुल फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन एलिमेंट्स की जो फॉर्मेशन है हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी जीरो ये हमेशा क्या होगी फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ये डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन वुड बी जीरो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर क्लोरीन वुड बी इक्वल टू जीरो ठीक है तो एलिमेंट्स की फॉर्मेशन जीरो होती है इसलिए देने की जरूरत ही नहीं अच्छा मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ फोर एच सी एल प्लस ओ टू गेब्स टू सी एल टू प्लस टू एच टू ठीक है अब यहाँ पे हम सेम ऐसा ही साइकिल ड्रॉ करते हैं जैसे हमने यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल साइकिल ड्रॉ किया था इस टाइप का हम एक साइकिल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस रिएक्शन के लिए बेस्ड ऑन द एनर्जी ठीक है दे है फॉर्मेशन डेटा तो हम इसको नाम देंगे फॉर्मेशन साइकिल अब फॉर्मेशन साइकिल क्या होता है कि आपने कहना है कि जी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक्स सी है तो फॉर्मेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है फॉर्मेशन एनर्जी क्या होती है वन मोल ऑफ अब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स ठीक है तो मुझे एच की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है तो एच की जो फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी एलिमेंट से होगी कौन से एलिमेंट से होगी हाइड्रोजन से और क्लोरिन से तो मैं अगर इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा दैट वुड बी इक्वल टू टू एच टू प्लस टू सी एल टू ठीक है यहाँ पे चार मोल्स एच सी एल के बन रहे हैं ठीक है तो जिसके लिए हमने चार हाइड्रोजन लिए और चार क्लोरीन लिए और अब अगर मैं यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करूं ठीक है और इसको मैं नाम दूंगा दिस वुड बी डेल्टा एच ये एनर्जी चेंज क्या कहलाएगा दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन हमेशा वन मोल की होती है बट यहाँ पे फोर मोल्स हैं तो जो भी फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से समझ आ रही बात जी सर जी सर ठीक है इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वाटर ठीक है वाटर की फॉर्मेशन है और वाटर कितने मोल्स बन रहे हैं टू मोल्स और वाटर किससे बनेगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं चार हाइड्रोजन है ठीक है तो ये आपके पास चार हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं प्लस दो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो मैं इसमें O2 ऐड कर देता हूँ ठीक है तो हम कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा इसको समझिएगा तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चार हाइड्रोजन चार क्लोरीन से मिलते हैं तो एच बनता है और यही चार हाइड्रोजन अगर दो ऑक्सीजन से मिलेंगे तो वाटर बनेगा तो अगर मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ करता हूँ ठीक है अगर ये हम एरो ड्रॉ करते हैं तो अब ये जो एनर्जी चेंज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं This is delta H formation of water और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से टू से क्योंकि दो मोल्स बन रहे तो दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाई टू अब देखें ये आपने एक साइकिल ड्रॉ कर दिया समझ आ रही बात ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी आज मुझे थोड़ा सा ठीक है अब देखें इसमें मुझे मतलब यहाँ पे तीन एनर्जी चेंजेस हैं अगर आप नोट करें यहाँ पे टोटल तीन एनर्जी चेंजेस हैं कौन कौन से एनर्जी चेंज वन लेट से इसको मैंने वन कह दिया एनर्जी चेंज टू और एनर्जी चेंज थ्री तो अब वन और थ्री तो मुझे मालूम है उसकी वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन है मेरे पास और टू मुझे फाइंड आउट करना है ठीक है अब इसको हम साइकिल को सिंपल वैसे ही एड कर सकते हैं जैसे आप फिजिक्स में वैक्टर्स को एड करते हैं यानी कोई से भी दो एरोज वैसे तो आप कोई से भी दो एरोज एड कर लें बट उन दो को ऐड करना ज्यादा आसान है जिसका जहाँ पे हेड टू टेन रूल के थ्रू जो है वो एडिशन हो रही है यानी आप सिंपल ये देख सकते हैं कि वन और टू का जो वन का जो एरो है वो टू की टेल से मिल रहा है तो हम वन और टू को इजीली ऐड कर सकते हैं समझ आ रही है मेरी बात जी सर ठीक है तो मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि अगर मैं वन और टू को एड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा वन और टू को अगर एड करें तो वो किसके बराबर होगा थ्री थ्री के बराबर होगा ठीक है अगर वन और टू को एड करें तो दैट वुड भी इक्वल टू थ्री तो हम सिंपल यही कैलकुलेशन करते हैं कहता हूं कि जी वन क्या है फोर इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल प्लस टू क्या है डेल्टा एच आर जो मुझे फाइंड आउट करनी है ये दिस इज डेल्टा एच आर ये मुझे फाइंड आउट करनी है इस रिएक्शन की इज इक्वल टू ये वन और टू हमने ऐड कर दिया दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मल्टीप्लाई बाई टू जी ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है बेटा जी सर ठीक है ये हमने वन और टू को ऐड किया ये आपके पास 
दिस इज वन और ये टू है वन प्लस टू दैट इज इक्वल टू थ्री तो अब वन की वैल्यू कितनी है फॉर्मेशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस नाइनटी टू टू तो इसको ठीक है तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे फॉर्मूले में दैट इज फोर इन टू माइनस नाइनटी टू प्लस डेल्टा एच आर फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू वाटर की एनर्जी कितनी है माइनस टू फोर्टी टू ठीक है तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस टू फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई टू अब इसको सॉल्व करें बताएं डेल्टा एच आर का आंसर क्या आ रहा है सर माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन सर माइनस वन सिक्सटी माइनस वन वन सिक्सटीन सर माइ सर माइनस वन वन सिक्स माइनस वन वन सिक्सटी अब सही है माइनस वन वन सिक्स और यूनिट क्या हो जाएगा किलो जूल्स पर मोल यूनिट क्या आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल ठीक है जी समझ आई ये बात ये जी सर ठीक है तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन आज हमने स्टार्ट की है ठीक है और ये जस्ट सिंपल आपने देख लिया कि हाउ टू ड्रॉ अब ये जो हमने साइकिल ड्रॉ किया है ना ये जो पूरा कम्प्लीट साइकिल बना है क्योंकि इसमें आपके पास ये जो थर्ड साइड है यहाँ पे आपने क्या लिखे थे एलिमेंट ठीक है तो दिस इज नोन एज फॉर्मेशन साइकिल क्योंकि ये हमने फॉर्मेशन डेटा से ड्रॉ किया है तो ये जो साइकिल है ये क्या कहलाता है दिस इज नोन एज फॉर्मेशन साइकिल जब आपके पास सारा डेटा फॉर्मेशन का हो तो जो साइकिल आप ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज फॉर्मेशन साइकिल और इसमें आपने सिंपल देख लिया कि किस तरह से हम ऐड करेंगे वन और टू को हमने ऐड किया यानी जिसका जिस एनर्जी चेंज का एरो है टेल से मिलेगा उसको हमने ऐड कर लिया अच्छा फॉर्मेशन साइकिल में एक चीज अगर आप और नोट करें तो दोनों एरोस आप पढ़े खैर ये हम चीजें आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल जहां तक जितनी बात हुई इसमें सबको क्लियर है कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा 